அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய இந்த மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருப்பது வரையறுத்த என் வடிவாக்கம் எனப்படு என்று தமிழிலும் கஸ்டம் நம்பர் ஃபார்மட்டிங் என்று ஆங்கிலத்திலும் கூறப்படுகின்ற எக்ஸலின் வசதியை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கிறோம் கஸ்டம் நம்பர் ஃபார்மட்டிங் என்றவுடன் ரொம்ப கஷ்டமோ என்று நினைத்து விடாதீர்கள் மிக எளிமையானது தான் புரிந்து கொண்டால் எளிமையானது இந்த வரையறுத்த என் வடிவாக்கம் இதை பற்றி சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருகிறது திருவிளையாடல் திரைப்படம் அனைவரும் பார்த்திருப்பீர்கள் அதில் பாலமுரளி கிருஷ்ணா ஐயா அவர்கள் ஒரு பாடல் பாடியிருப்பார் ஒரு நாள் போதுமா இன்றொரு நாள் போதுமா நான் பாட இன்றொரு நாள் போதுமா என்ற ஒரு பாடல் அதே போல் இந்த வரையறுத்த என் வடிவாக்கம் எனப்படும் கஸ்டம் நம்பர் ஃபார்மட்டிங்கை பற்றியும் நாம் படிப்பதற்கு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி போதுமா நிச்சயம் போதாது பல தொடர்களில் அல்லது அவ்வப்போது இது சம்பந்தமான சில வசதிகளை பற்றி நாம் காண்போம் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த வரையறுத்த என் வடிவாக்கத்தில் கேள்விக்குறிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை பார்ப்போம் கேள்விக்குறிகள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்பாக இந்த எண்களை சில எண்களை நான் இப்பொழுது உள்ளீடு செய்கின்றேன் இந்த எண்களை கூட்டவும் செய்கின்றேன் கூட்டு தொகையும் கண்டுபிடிக்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த எண்களை அனைத்தையும் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அகல் எடுத்து இவ்விடங்களில் ஒட்டியிருக்கின்றேன் ஆக அத்தனையும் ஒரே எண்கள் தான் இப்பொழுது இந்த எண்கள் சரியாக கூட்டப்பட்டிருக்கின்றனவா அல்லது நாம் இட்ட மதிப்பு சரிதானா என்பதை பார்ப்பதற்கு இப்போ கூட்ட வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஒம்பது கூட்டல் ஒம்பது கூட்டல் என்று கூட்டுவோம் அது தவறானது அல்லவா ரசமத்தானங்கள் அத்தனையும் நேரிடத்தில் இருக்கும் பட்சத்தில் தான் அவ்வாறு கூட்ட இயலும் ஆக தசமத்தானங்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கும் பொழுது அதை கூட்டுவது என்பது கொஞ்சம் கடினமானது அதற்காகவே எக்ஸலில் சில வசதிகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக இதை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இந்த இன்க்ரீஸ் டெசிமல் எனப்படும் ஒவ்வொரு தசமத்தானமாக கூட்டிக்கொண்டே வந்தமையானால் இப்பொழுது பாருங்கள் அத்தனை தசமத்தானங்களும் தெரிகின்றன அதே சமயத்தில் அத்தனை புள்ளிகளும் நேர் இடத்தில் நேர் வரிசையில் இருக்கின்றன இது இப்பொழுது எளிமையாகிவிட்டது இப்பொழுது எனக்கு தேவை என்ன என்றால் இந்த மதிப்பில்லாத பூஜ்யங்கள் என்று அழைக்கின்றோம் பாருங்க இந்த பூஜ்யங்களுக்கு மதிப்பில்லை ஆனால் காட்டப்படுகின்றது இந்த பூஜ்யங்கள் காட்டப்படக்கூடாது அதே சமயத்தில் எனக்கு வரிசையாகவும் இருக்க வேண்டும் தசமத்தானங்கள் வரிசையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்ளும் எவ்வாறு செய்வது அதற்காகத்தான் இந்த கேள்விக்குறிகள் பயன்படுகின்றன இப்பொழுது இந்த வரையறுத்த வெண் எண் வடிவாக்கத்தில் நான் இவ்வாறு இடுகின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்ளும் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து கேள்விக்குறிகள் இங்கே ஐந்து தசமத்தானங்கள் இருக்கின்றன எனவே ஐந்து கேள்விக்குறிகளை நான் இப்பொழுது இட்டிருக்கின்றேன் இதை நான் இட் இந்த கஸ்டம் நம்பர் ஃபார்மட்டிங் எனப்படும் வரையறுத்த என் வடிவாக்கத்தில் இடும் பொழுது இந்த ஒவ்வொரு கேள்விக்குறிக்கும் மதிப்பில்லாத பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த இடத்தில் வெற்றிடம் மட்டுமே காட்டப்படும் இதுதான் இதோடைய முக்கியமான வசதி ஆக நாம் இப்பொழுது கேட்ட வசதியும் அதுதான் எனவே அதை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன் இப்பொழுது வலது சொடுக்கிட்டு ஏன்னா அந்த வரையறுத்த என் வடிவாக்கத்துக்கு எவ்வாறு செல்வது என்று பார்த்தோமே ஆனால் ரைட் கிளிக் எனக்கு வலது சொடுக்கிட்டு ஃபார்மட் செல்ஸ் அதை செலக்ட் செய்யுங்கள் அதை தேர்ந்தெடுங்கள் அதை தேர்ந்தெடுக்கும் பட்சத்தில் இந்த சாளரம் இந்த விண்டோ நமக்கு வருகிறது இதில் நாம் கஷ்டம் என்பதை தேர்ந்தெடுத்தோமே ஆனால் இதுதான் இந்த கஸ்டம் நம்பர் ஃபார்மட்டிங் எனப்படும் வரையறுத்த என் வடிவாக்கம் இவ்விடத்தில் நான் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து கேள்விக்குறிகளை இட்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுது ஐந்து கேள்விக்குறிகளை இட்டவுடன் பாருங்கள் அனைத்து எண்களிலும் இருக்கும் மதிப்பில்லாத பூஜ்ஜியங்கள் இருக்கும் இடங்களிலெல்லாம் எனக்கு வெற்றிடமே காட்டப்படுகின்றது ஆக வரிசையாகவும் புள்ளிகள் மாற்றப்பட்டு விட்டன அதே சமயத்தில் நான் இட்ட எண் எதுவுமே வேறுபாடாக வேறுபாடின்றி எனக்கு காட்டப்படுகின்றது இப்பொழுது இதே இடத்தில் இரண்டே இரண்டு கேள்விக்குறிகள் மட்டும் இட்டால் என்ன ஆகின்றது என்று பார்ப்போம் இரண்டு கேள்விக்குறிகள் மட்டும் இடும் பட்சத்தில் என்ன ஆகின்றது அதே கஷ்டம் ஃபார்மட்டிங் அதற்கு சென்று பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு கேள்விக்குறிகள் இடுகிறேன் இப்பொழுது இந்த கேள்விக்குறிகள் இடும் பொழுது அந்த இடங்களில் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இது ஏன் பூஜ்ஜியமாக ஆகிவிட்டது என்றால் எட்டு புள்ளி ஒன்பது 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 எனும் பொழுது 
இந்த மூன்றாவது தசமத்தானத்தை புள்ளி தசமத்தானத்தை என்னால் காட்ட இயலவில்லை எனவே ஐந்துக்கு மேற் மேற்பட்டதாக மூன்றாவது தசமத்தானம் இருக்கும் பட்சத்தில் அது அடுத்த எண்ணுக்கு அடுத்த எண்ணுக்கு இந்த ஒன்பது என்பது அடுத்த எண்ணுக்கு ரவுண்ட் அப் அல்லது ஏற்றம் பெறுகிறது ஆக எட்டு புள்ளி ஒன்பது 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 என்பது ஒம்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்று ஆகிவிட்டதால் அது ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியத்திற்கு மதிப்பில்லை எனவே ஒன்பது புள்ளி இரண்டு வெற்றிடங்கள் காட்டப்படுகின்றன இதுவே நான் வந்து ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று ஐந்து என்று இட்டால் இந்த ஐந்தானது ஏற்றம் பெற்று ஒன்று புள்ளி இரண்டு நான்கு என்று காட்டப்படும் இதையே நான் வந்து இரண்டு ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று நான்கு என்று இட்டால் இந்த இது எண் நான்காக நான்காக இருப்பதால் இது ஏற்றம் பெறாமல் ஒன்று புள்ளி ட்ரங்கெட் அதாவது வெட்டப்பட்டு ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று என்றே காட்டப்படும் ஆக இந்த இரண்டு தசமத்தானங்களுக்கு இந்த எண்ணை காட்டி அதே சமயத்தில் பூஜ்ஜியம் வரும் பட்சத்தில் அங்கே வெற்றிடத்தை காட்ட வேண்டும் என்றால் நாம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு கேள்விக்குறிகளை இடுகின்றோம் இது ஒரு வசதி இப்பொழுது இன்னொரு வசதியையும் காண்போம் இந்த பூஜ்ஜியங்கள் மற்றும் கேள்விக்குறிகளை இன்னொரு வசதி என்ன என்பதையும் பார்ப்போம் இந்த எண் வடிவாக்கத்தில் வரையறுத்த எண் வடிவாக்கத்தில் இன்னும் சில எண்களை இடுகின்றோம் ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஐந்து என்று இடுகின்றேன் இன்னும் ஒரு எண்ணில் ஒன்று புள்ளி மூன்று மூன்று என்று இடுவோம் மற்றும் ஒரு எண்ணாக இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு என்று இடுகின்றோம் இந்த அனை இந்த எண்கள் அத்தனையுமே முழு எண்கள் அல்ல அத்தனை எண்களும் பின்ன எண்கள் ஐந்துக்கும் ஆறுக்கும் நடுவில் இருக்கும் எண்ணை ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஐந்து ஆக இந்த எண்களை நான் பின்னமாகவே காட்ட வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்கிறேன் ஃப்ராக்ஷன் என்று கூறுகின்றோம் அல்லவா ஆங்கிலத்தில் பின்ன எண்ணாகவே நான் காட்ட வேண்டும் என்றால் அதற்கும் வசதி இருக்கிறது எக்ஸலில் மிக எளிதான வசதி இங்கே தேர்ந்தெடுத்து ஃப்ராக்ஷன் என்று நான் சொல்லிவிட்டால் போதும் இப்பொழுது பாருங்கள் அத்தனை எண்களும் ஐந்து ஒன்றின் கீழ் நான்கு ஒன்று ஒன்றின் கீழ் மூன்று இரண்டு ஒன்றின் கீழ் ஆறு என்று ஓரளவுக்கு துல்லியமாக இந்த எண்ணை எவ்வாறு நாம் காட்டலாம் என்று எக்ஸல் ஃப்ராக்ஷனாக பின்னமாக எவ்வாறு காட்டலாம் என்று எக்ஸல் யோசிக்கின்றது இப்பொழுது இதையே நாம் இந்த கேள்விக்குறிகளை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது எவ்வாறு மிக துல்லியமாக காட்டுகின்றது என்று பாருங்கள் இப்பொழுது நான் பாருங்கள் பூஜ்ஜியம் என்பது முழு எண் இரண்டு கேள்விக்குறிகள் வகுத்தல் ஸ்லாஷ் எனப்படும் வகுத்தல் குறியீடு இரண்டு கேள்விக்குறிகள் என்று இப்பொழுது கஸ்டம் ஃபார்மட்டிங் எனப்படும் எழுத்துரு வடிவாக்கம் அல்லது எண் வடிவாக்கத்தை இப்பொழுது மாற்றுகின்றோம் எப்படி ஆகின்றது என்று பார்ப்போம் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுத்துகின்றேன் ஃபார்மட் செல்ஸ் எனப்படும் இடத்திற்கு சென்று கஸ்டம் ஃபார்மட்டிங் செல்வோம் அந்த இடத்தில் இப்பொழுது நான் இடுவது பூஜ்ஜியம் என்பது முழு எண் பின்ன எண்களை எனக்கு இவ்வாறு காட்டு இரண்டு எண்கள் வகுத்தல் இரண்டு எண்கள் இவ்வாறு இந்த அக்யூரசி இந்த துல்லியமாக எனக்கு காட்டு என்று நான் சொல்லும் பொழுது இந்த எண்கள் எவ்வாறு காட்டப்படுகின்றன என்று ஒன்பது புள்ளி ஐந்து நான்கு ஒன்றின் கீழ் மூன்று ஒன்றின் கீழ் நான்கு என்று வருகிறது இதுவே நான் மூன்று எண்களுக்கு துல்லியமாக காட்டு என்று சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் என்னால் சொல்ல முடியும் கஸ்டம் ஃபார்மேட்டிங் சென்று இங்கே ஜெனரல் என்பதில் பூஜ்ஜியம் இரண்டு எண்கள் வகுத்தல் மூன்று எண்கள் இவ்வாறு நான் இட்டால் எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்க்க இன்னும் துல்லியமாக வந்திருக்கின்றதா ஐந்து ஒன்றின் கீழ் நான்கு ஒன்று முப்பத்தி மூன்றின் கீழ் நூறு இரண்டு பதினேழின் கீழ் நூறு மிக துல்லியமாக இப்பொழுது நமக்கு வந்திருக்கின்றது ஆக இப்பொழுது இதில் எந்த வரிசையில் இருக்கின்றது என்று பார்க்க அத்தனை ஸ்லாஷ் எனப்படும் அந்த வகுத்தல் குறியீடு அத்தனையுமே ஒரே வரிசையாக வந்திருக்கின்றது மற்ற எண்கள் முழு எண்களும் ஒரே வரிசையில் நமக்காக காட்டப்படுகின்றது என்பது இதன் சிறப்பம்சம் ஆக இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியில் வரையறுத்த எண் வடிவாக்கத்தில் கஸ்டம் நம்பர் ஃபார்மேட்டிங் எனப்படும் நாம் வரையறுத்த எண் வடிவாக்கத்தில் இந்த கேள்விக்குறிகளின் பங்கை வைத்து கொண்டு எவ்வாறு தசமத்தானங்களில் இருக்கும் மதிப்பில்லா பூஜ்ஜியங்களில் வெற்றிடங்களையும் அதே சமயத்தில் இது போன்ற பின்ன எண்களை எவ்வாறு துல்லியமாக காட்டுவது என்றும் பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் பொழுது மற்றும் ஒரு எக்ஸல் வசதியுடன் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்